kinds of taxes direct tax indirect tax an kettinga na appa adu types of taxes ipo namba pesa poradhu kinds of taxes motham naal kinds irukku modalla enna na proportional tax nu solranga proportional appadina veedam vigidacharam nu artham seri appa ungalku puriyira maadhiri solren oru ther 1000 rupees sambalam vaangraar appa ipo idukana tax percentage indha veedam evlo nu kettinga na 10 percentage ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறாரு பத்து பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா நூறு ரூபா டேக்ஸாக வருது சரியா அவர் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினாலும் அதே பத்து பர்சன்ட் தான் எடுப்பாங்க பத்தாயிரம் ரூபாயில் பத்து பர்சன்ட்னா ஆயிரம் ரூபா அவர் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கினாலும் அதே பத்து பர்சன்ட் தான் எடுப்பாங்க அவர் ஐம்பது லட்ச ரூபா வாங்கினாலும் அதே பத்து பர்சன்ட் தான் எடுப்பாங்க கீழே டேபிளில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அவர் ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கும் போதும் பத்து பர்சன்ட் தான் ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கும் போதும் பத்து பர்சன்ட் தான் மூணாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கும் போதும் பத்து பர்சன்ட் தான் இது ப்ரொபோஷனல் டேக்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த டேக்ஸ் வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் மாறவே மாறாது மேலே என்ன கொடுத்துருக்கேன் டேக்ஸஸ் இன் விச் த ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ்ன்றது இந்த பர்சன்டேஜ் தான்ப்பா இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளோ வந்தாலும் மாறவே மாறாது எது மாறும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் வரக்கூடிய டேக்ஸ் மணி வேல்யூ மாறும் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா மூணாயிரம் ரூபான்னு இந்த மணி வேல்யூ மாறும் ஆனால் டேக்ஸ் ரேட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இதுதான் ப்ரப்போஷனல் டேக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பொருள் வாங்கும் போதும் சரி இல்லை சம்பளம் வாங்கும் போதும் சரி இல்லை வேல்யூ ஆடட் கூட்ஸ் வாங்கினாலும் சரி உங்களுக்காக ஏதாவது வெல்த்து சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி ப்ரப்போஷனல் டேக்ஸ் அப்படின்னா அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ப்ரப்போஷனல் டேக்ஸில் டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சேம் தான் எல்லா இடத்துலையுமே ஆனால் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய பொருளை பொறுத்து டேக்ஸினுடைய மதிப்பு மட்டும்தான் மாறும் ஆனால் அந்த டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சேமாக தான் இருக்கும் புரியுது தானே சரிப்பா ரெண்டாவது ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸ் ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கிறது தான் ப்ராக்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதில் ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினா இப்போ டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்ட்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஏறும் பொழுது டேக்ஸ் பன்னெண்டு பர்சன்ட்டாக மாறும் உங்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபா வரும் பொழுது டேக்ஸ் இருபது பர்சன்ட்டாக மாறும் உங்களுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வரும் பொழுது டேக்ஸ் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு பர்சன்ட்டாக மாறும் அப்போது ஒரு பொருளோட விலை ஏற 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 உங்களுடைய சம்பளம் கூட 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 இந்த டேக்ஸ் பர்சன்டேஜும் ப்ராக்ரெசிவாக போய்கிட்டே இருக்குன்றது தான் ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸ் ப்ரப்போஷ்னல் அப்படின்னா டேக்ஸ் அப்படியே நின்றுடும் நீங்கள் ஒரு லட்சம் சம்பளம் வாங்கினாலும் அதே டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் ரெண்டு லட்சம் வாங்கினாலும் அதே டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் ஆனால் ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸில் நீங்கள் சம்பளம் அதிகமாக வாங்கினீங்கன்னா டேக்ஸ் பர்சன்டேஜும் அதிகமாக கூடிக்கிட்டே போகும் மூணாவது ரெக்ரெசிவ் டேக்ஸஸ் ரெக்ரெசிவ் டேக்ஸஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய சம்பளம் அதிகமாகும் பொழுது நீங்கள் வரியை குறைவாக செலுத்தினால் போதும்ன்றது தான் ரெக்ரெசிவ் டேக்ஸேஷன் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் டிக்ரீசஸ் ஆஸ் த டேக்ஸ் பேயர்ஸ் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் எடுத்துக்காட்டுக்கு உங்களுக்கு டேபிளில் நான் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா ரெக்ரெசிவில் பாருங்கள் ஆயிரம் ரூபா நீங்கள் சம்பளம் வாங்கினீங்கன்னா அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் நீங்கள் வரியாக கட்டினா நூறுரூபா கட்டணும் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினீங்கன்னா இரநூறுவா தானே கட்டணும் ஆனால் நீங்கள் நூற்றறுபது ரூபா கட்டினா போதும் மூணாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினா நீங்கள் முந்நூறுரூபா தானே கட்டணும் ஆனால் நீங்கள் நூற்றி எண்பது ரூபா கட்டினா போதும் நாலாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினா நீங்கள் நானூறுரூவா கட்டணும் ஆனால் நீங்கள் இரநூறுரூவா மட்டும் கட்டினா போதும் உங்களுடைய சம்பளம் உயர உயர நீங்கள் கட்டும் வரி குறைந்து கொண்டே போவது தான் ரெக்ரெசிவ் டேக்ஸஸ் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க ரேட் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் டிக்ரீசஸ் ஆஸ் த டேக்ஸ் பேயர்ஸ் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் இது வந்து அடித்தட்டு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதிகமாக சம்பாரித்தா நீ கம்மியாக கொடுன்றாங்க அப்போ குறைவாக சம்பாதிக்கிறவங்களும் அதிகமாக கொடுத்து தானே ஆகணும் அப்போது இந்த ரிக்ரெசிவ் டேக்ஸேஷனால் பாதிக்கப்படுறது ஏழைகள் தான் ஏன்னா அவங்க தானே குறைவாக சம்பளம் வாங்குறாங்க குறைவாக சம்பளம் வாங்கினா அதிகமாக டேக்ஸ் கட்டணுன்றதால டிக்ரெசிவ் டேக்ஸ் டிக்ரெசிவ் டேக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ப்ரப்போஷனல் டேக்ஸ் அண்டு ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸ் ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸ்னால் என்னப்பா ப்ராக்ரெஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் நம்ம சம்பளம் உயர உயர ப்ரப்போஷ்னல்னா என்னது ஒரு இடத்துக்கு மேலே அப்படியே நின்றுடும் இப்போது டிக்ரெசிவ் டேக்ஸ்ன்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய சம்பளம் உயர 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 டேக்ஸ் ரேட்டும் உயர்ந்துக்கிட்டே போகும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இதுக்கு மேலே உயர்த்தவே வேண்டாம்னு சொல்லி அப்படியே யூனிஃபார்மாக இருக்கும் நீங்கள் இந்தியாவில் அஞ்சு
ஐநூறு கோடி சம்பாரிச்சாலும் முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட போகிறீங்க ஆயிரம் கோடி சம்பாரிச்சாலும் முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட போகிறீங்க அப்போது ப்ராக்ரெசிவ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே யூனிஃபார்மாக அது மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அப் டு எ சர்டைன் லிமிட் ஆஃப்டர் தட் அ யூனிஃபார்ம் ரேட் இஸ் சார்ஜ்டு 